बहनों भाइयों हमने उन्नीस सौ बानवे तिरानवे में ऐसे बच्चों के लिए काम करना शुरू किया जिनको शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी चीजों से वंचित किया जा रहा है दुनिया में इसके साथ और भी उनके तमाम मानवाधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है ऐसे नौनिहाल मासूम उन बच्चों के लिए काम शुरू किया जिनकी उम्र 14 साल से कम है लेकिन उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाल दी गई वो बहुत बड़े बड़े उम्र के लोगों के जैसे काम होते हैं वो सारी जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि उनसे काम कराने के तरीके उनके 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 साथ इस तरह के व्यवहार जो पूरी तरह से उनको तमाम तरह के उनके शोषण करते हैं और आजादी उनकी पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है ऐसे बाल मजदूर बच्चों के लिए हमने काम करना शुरू किया जब उन बच्चों के लिए काम हम कर रहे थे तो हमको लगा कि इन बच्चों के जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है इन परिवारों में संसाधनों की कमी हमको लगा कि जब तक इन फैमिलीज में जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम इन बच्चों को पूरी तरह से आजाद नहीं कर सकते तो इसमें एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट हमें समझ में आया वो है उन परिवारों में या उन बच्चों के लिए जिन चाइल्ड लेबर बच्चों की उम्र 15 साल से ऊपर हो रही होती है अगर उन बच्चों को हम कुछ ऐसे स्किल सिखा दें या उनके बड़े भाई बहनों को कुछ ऐसे स्किल सिखा दें जिनके बल पर वो कुछ पैसा कमा सके और अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके तो हमने ये प्लान किया कि क्यों न जो बाल मजदूरी ग्रस्त बच्चे हैं और इनके परिवार ही जन है जिनके लिए हमने लगातार आंदोलन करना सरकार की स्कीम्स का उनको फायदा दिलाना उनको शिक्षा से जोड़ना सरकारों के साथ संघर्ष करना ये सब जारी रहा लेकिन इसी के साथ हमने लगा कि हम उनके वोकेशनल स्किल के लिए भी बात करें और खुद भी क्यों ना एक वोकेशनल कार्यक्रम शुरू करें भले ही वो थोड़े बच्चों के लिए होगा लेकिन एक वो मॉडल होगा वो ऐसे लोगों को सीखने के लिए भी होगा जो लोग गरीबों कमजोरों की मदद करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं इन बच्चों की आजादी में सहयोग करना चाहते हैं तो हम लोगों ने ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को रेड चैरिटी ने मदद देने के लिए आगे आई रेड चैरिटी ऑस्ट्रिया का संगठन है एक संस्था है जिसने मदद देना मुनासिब समझा और डेवलपमेंट एड क्लब के माध्यम से उन्होंने ये मदद हम तक पहुंचाई हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया इस कार्यक्रम में हमने चार ट्रेड रखी जिसमें एक फर्नीचर की ट्रेड है जिसमें कारपेंट्री का पूरा काम है फर्नीचर की जो ट्रेड है इसमें छोटे काम से लेकर के सोफा बेड और तमाम लकड़ी के दरवाजे रैक मेज कुर्सियां और खास तौर से लकड़ी का ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में सभी जगह बहुत काम होता है आज भी बड़ी जरूरत है जबकि प्लास्टिक और दूसरी चीजें आ गई लेकिन इसके बावजूद भी लकड़ी का काम बहुत काम होता है 
तो इस ट्रेड को हम लोगों ने ये सोच के रखा कि जो बच्चे हमारे स्कूल बिल्कुल नहीं गए हैं और तब तक साल आठ आठ साल से चूड़ी का काम कर रहे हैं गली चा बिनाई का काम कर रहे हैं कारपेट में काम कर रहे हैं इसके अलावा और दूसरे उद्योगों में काम कर रहे हैं चाय ढाबों पर काम कर रहे हैं वर्कशॉप में काम कर रहे हैं वो सारे बच्चे बहुत पढ़ाई की तरफ अगर नहीं जा पाते उनकी उम्र ऑलरेडी पंद्रह साल सत्रह साल सोलह साल हो गई है तो अगर वो बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इस काम को सीखना शुरू करते हैं और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं इसमें जाली लगाएंगे जाली लगाने के लिए हम आठ इंची का निशान लगाते हैं ठीक है दोनों तरफ दोनों तरफ हमने निशान लगा दिया उसके बाद इस फंडी से निशान लगा देंगे रूटर लगाने के लिए इससे एक सूत जाली के लिए कट जाएगा चारों तरफ आज भले ही ये छोटे से शुरू होगा क्योंकि यहाँ से जो काम सीख के बच्चे जा रहे हैं बीच में भी कोर्स कंप्लीट होने से पहले भी बच्चों को जॉब के ऑफर मिलने लगते हैं और इसमें 100 परसेंट जॉब प्लेसमेंट की जिम्मेदारी है हर बच्चे को काम मिलता है और जिसको काम नहीं मिलता वो अपने घर से भी काम शुरू कर सकता है क्योंकि कुर्सी बनाना मेज बनाना सोफा बनाना ये सब वो दरवाजे खिड़कियाँ वो सब अपने घर से भी काम कर सकते हैं इस विकास आश्रम कैंपस में जितना भी लकड़ी के दरवाजे खिड़कियाँ चढ़ाने का काम है ये हमारे सारे बच्चे करते हैं जो इस ट्रेड के होते हैं और दूसरी मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग है जिसमें मोबाइल नए नहीं बनाए जाते लेकिन किसी नए मोबाइल का भी अगर हमारे बच्चों को सामान मिल जाए पूरी एसेसरीज मिल जाए तो वो एक नया मोबाइल बना के तैयार कर सकते हैं लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेड कही जाती है ठीक इसी तरह से मोबाइल रिपेयरिंग वाली जो ट्रेड है ये भी एकदम बहुत ही जॉब की गारंटी वाली ट्रेड है जिसमें मोबाइल का काम सीखने के बाद जो मोबाइल के शोरूम वाली कंपनियां हैं जो शोरूम है उनके जो मोबाइल बेचती हैं उनकी दुकानों पे भी काम मिल रहा है हमारे बच्चों को और इसके साथ में अगर कहीं नहीं होता तो वो अपने घर पे भी इस दुकान खोल सकते हैं क्योंकि आज मोबाइल का जमाना है हर घर में अब एक हाथ में एक मोबाइल नहीं दो दो चार चार मोबाइल एक हाथ में हैं और वो मोबाइल जब खराब होते हैं तो बनवाने पड़ते हैं तो ये हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल की रिपेयर का काम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं मेरा नाम धीरा है मैं पहले खेती का काम करता था ज़्यादातर पिताजी के साथ तो काफ़ी परेशानी भी आती थी और मेरी पढ़ाई बंद हो चुकी थी पूरी तरीके से फिर मैंने सोचा कि कुछ काम सीख लूँ उसके बाद मुझे पता चला कि विकास आश्रम में मोबाइल का काम सिखाया जाता है तो मुझे काम भी पसंद आया फिर मैंने एडमिशन लिया और काम भी अच्छी तरह सीखा और भी बहुत बातें भी सीखी अच्छी बातें भी सीखी प्रेयर पर प्रेयर में बहुत अच्छी बातें सीखी मीटिंग भी ली और मैं पूरी तरीके से काम सीख चुका हूँ अब अपनी दुकान मतलब एक दो महीने बाद अपनी दुकान भी खोलना चाहता हूँ और बड़ी दुकान खुलना चाहता हूँ दूसरी तरफ सिलाई की ट्रेड है टेलरिंग की जिसमें कपड़े सिलने का कपड़े के नए नए तरीके के डिज़ाइन बनाने का और फैशन के अनुसार कपड़े को तैयार करने का पूरा सिखाया जाता है
टेलरिंग वाला काम में हमारी मोस्टली सब लड़कियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलाई का काम कोई भी लड़की सीख करके अपने घर में एक छप्पर के नीचे भी बहुत अच्छे से सिलाई का काम कर सकती है और वो पैसा कमा सकती है और हमारी लड़कियां बहुत जो इधर सीखने सीखने आ रही हैं उन्होंने अपने घर पर भी मशीनें ले लेकर के अपना काम शुरू कर दिया है और वो अभी भी दो दो सौ पाँच पाँच सौ रुपये पैसा कमाने की तरफ जा रही है पढ़ ठीक है हमारा तेरह नाक हो गया तो हमें उसमें दो इंची पढ़ाना है इंची पर निशान हो गया हमारे मुड्डे होंगे इसके छ ठीक है छह पर हम ऐसे निशान लगाएंगे एक इंची पर बुलाई लगाएंगे मेरा नाम रीता है मैं दुर्गापुर से आती हूँ मैंने हाई स्कूल करके मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई मम्मी पापा ने मुझे जाने नहीं दिया कि बड़ी हो चुकी कोई मुझसे कुछ कहे नहीं जब मुझे यहाँ पता चला यहाँ सिलाई सिखाई जाती है तब मैं यहाँ फॉर्म डाल के मैं आती रही और दो महीने तक मैं सीखी और फिर सीखने के बाद मैं अपने घर पर भी करने लगी हाँ भी आने लगी मैं कम्प्लीट होने जा रहा है कोर्स को और इसके साथ में ब्यूटिशियन वाला काम सिखाया जाता है जिससे हमारी लड़कियाँ जो चाइल्ड लेबर हैं या चाइल्ड लेबर की बड़ी भाई बहन हैं तो वो बहनें इधर काम सीख करके ब्यूटी पार्लर का काम सीखती हैं और वो ब्यूटिशियन का काम सीख के एक सुंदर ब्यूटिशियन बनती हैं और ये सारे के सारे काम निशुल्क रूप से सिखाए जा रहे हैं मेरा नाम लक्ष्मी है मैं रूपनगर से आई हूँ विकास आश्रम में सीखा है पढ़ा है बहुत अच्छा है और मेरा सपने के लिए मैंने ये सब काम सीखा है और मेरा सपना सच होने वाला है पैसा कमाऊंगी बड़ा सा पार्लर खोलूंगी मैं छोटी थी बचपन में मेरी मम्मी गुजर गई थी और फिर मैं और मेरे पापा काम करने लगे थे और फिर मैंने सुना था विकास आश्रम में यहाँ पे पार्लर ब्यूटी से सिखाया जाता है और फिर मैं यहाँ पे चली आई फिर मैंने फॉरम भरा फिर मैंने यहाँ पे ब्यूटी पार्लर सीखा फिर मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे सीखकर अपनी एक बड़ी सी पार्लर की दुकान खोलूंगी अपना सपना पूरा करूंगी और आगे बढ़ूंगी यहाँ हम वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को सॉफ्ट स्किल का चीजें भी सिखा रहे हैं पर डे सॉफ्ट स्किल की क्लास लगती है जो क्लास उनका लंच के और पढ़ाई के बीच में रहती है उस सॉफ्ट स्किल में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो आपने ये प्रैक्टिकल चीजें सीखी हैं इसके बाद कुछ चीजें व्यवहारिक हैं जो आपको आनी चाहिए ताकि आप मार्केट में अपनी जगह बना सकें परिवार में लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है इसलिए सिंगल फैमिली को बढ़ावा दीजिए लोग कम होंगे तो लोगों के अधिकारों पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा लड़कियों और महिलाओं के अधिकार सबसे ज्यादा हनन उस फैमिली में किए जाते हैं जिसमें ज्यादा लोग रहते हैं जिसमें कम लोग रहते हैं वहां लड़कियों और अधिकारों का हनन कम से कम होता है तो इसलिए एकल फैमिली की तरफ आधुनिकता के नजरिए से दुनिया इसीलिए बढ़ चली है कि वहां मानवाधिकार कम हो रहे हैं हनन चूंकि मानवाधिकार सबके प्रिय होते हैं और न्याय यही है कि सबके सबको अधिकार मिले चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का अपने स्किल को बढ़ाते रहें आपको सॉफ्ट स्किल की अच्छी समझ होनी चाहिए कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है अगर कस्टमर आया आपके पास आप उसे लड़ाई करने लगे आप उसके सवाल का ठीक जवाब नहीं दे रहे हैं आपका बिजनेस कैसे चलेगा <coughs> आपके पास ब्यूटी पार्लर में कोई महिला आई उन्होंने कहा भाई मेरा ये ब्रिज कर दो आपने जो पैसा मांगा वो महिला नाराज हो गई अरे इतना पैसा मैं कैसे दूंगी आप आपका ये काम अच्छा नहीं है तो दूसरी जगह जाती आप आराम से इतमान से उनके साथ बातें करिए पूरा इज्जत दीजिए उनको पूरा सम्मान दीजिए उनको ठंडा एक गिलास पानी पिलाइए उनको बोलिए कि कोई बात नहीं अगर आपको ये ज्यादा पैसा लगता है तो एक बार काम करा के तो देखिए आप अगर संतुष्ट होंगे तो दीजिए पैसा नहीं संतुष्ट होंगे तो कोई बात नहीं कम दे दीजिए लेकिन अगर आपने ग्राहक की संतुष्टि की तो फिर आपको एक के बाद एक के बाद एक ग्राहकों की चैन लग जाएगी और नाराज करने का काम चैन लगा दी तो एक के बाद एक नाराज होते चले जाएंगे आपके बिजनेस में ताला पड़ जाएगा
आपका ग्राहक भगवान होता है इसलिए भगवान को खुश करने के लिए आप जानते हैं ना कोई मंदिर जाता है कोई मस्जिद जाता है कोई अगरबत्ती लेके जाता है कोई दंडवत प्रणाम करता है कोई सिर के बल खड़ा होकर पूजा करता है बोलता है ईश्वर खुश हो जा तो यहाँ ग्राहक के लिए वैसी पूजा नहीं करनी है लेकिन ग्राहक की संतुष्टि ग्राहक क्या डिमांड लेके आया है वो चीजें आपके पास कंप्लीट उसकी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं अगर वो चीजें कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो वो आपको पैसा कैसे देगा हमारे इस कार्यक्रम में बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता क्योंकि हमारे बच्चे चाइल्ड लेबर फैमिलीज के बच्चे हैं जिन बेचारों को अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरा करने का मौका नहीं मिला इसलिए ये कार्यक्रम रेड चैरिटी की मदद से इन बच्चों के लिए निःशुल्क कार्यक्रम ये हुआ है किसी को ना तो जो रेजिडेंशियल बच्चे हैं ना खाने का पैसा लिया जाता है और ना इनसे कोई कोर्स की फीस ली जाती है ना कोई पढ़ाई का चार्ज लिया जाता है और ना कोई ट्यूशन फीस ली जाती है सारा काम निःशुल्क रूप से बच्चों को सिखाया जा रहा है रेजिडेंशियल फैसिलिटी सब दी जा रही है रेड चैरिटी ने हमको एक दो मंजिल की बिल्डिंग दे दी जिसमें बच्चे हमारे रह सकते हैं और हमने उसको बना के पूरा तैयार कर दिया उसमें सारी बिजली पानी बाथरूम वॉशरूम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी सारे बच्चे अच्छे से रह सकते हैं और अपने लिए जिंदगी की जरूरत की चीजें सब सीख सकते हैं बच्चों को खाने का सारा हमने किचन का एक पोर्शन अलग बना रखा है जहां बच्चों को सुबेरे ब्रेकफास्ट दोपहर में लंच शाम के टाइम पर रिफ्रेशमेंट चार बजे और उसके बाद आठ बजे के बाद नौ के बीच में डिनर ये सारा पूरा प्रॉपर चार्ट बने हुए हैं प्रॉपर मीनू बना हुआ है किस दिन बच्चे को क्या खाएंगे क्या नाश्ता करेंगे मंडे टू संडे एवरीथिंग इज क्लियर और इसके साथ में बच्चों के लिए पूरा टाइम टेबल शेड्यूल तय है सवेरे सवेरे हम लोग प्रार्थना करते हैं के बाद नौ बजे के बाद बच्चों की क्लास स्टार्ट होती है सारे बच्चे अपने अपने ट्रेड में चले जाते हैं उसके बाद दो बजे तक क्लास चलती है दो बजे के बाद बच्चे लंच करते हैं लंच करने के बाद फिर तीन घंटा बच्चों की पढ़ाई चलती है और उसके बाद शाम के टाइम पे एक से डेढ़ घंटा बच्चों को खेलने को मिलता है और उसके बाद फिर वो रिलैक्स करते हैं उसके बाद फिर वो खाना खाते हैं रात का डिनर उसके बाद वो एक दो घंटे पढ़ाई करते हैं सो जाते हैं मॉर्निंग में पांच बजे उठते हैं पांच बजे उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद फ्रेश होके नहा करके प्रेयर में आ जाते हैं तो पूरा एक दिनचर्या का चार्ट है बच्चों का जो पूरा क्लियर फोकस देता है कि आज हम लेकिन हम ये कहें कि दुनिया के सारे बच्चों के लिए इतना काम हमने बहुत कर दिया इट्स नॉट एन दिस इज ओनली मॉडल जस्ट This is the responsibility of the government. Government को चाहिए कि इस मॉडल को रेप्लीकेट करने के लिए सब जगह लेके जाए और हर चाइल्ड लेबर फैमिलीज में वोकेशनल ट्रेनिंग को पहुंचाए ताकि उनके परिवारी जन अपने साधन के लिए अपनी कोशिश कर सकें और अपने घरों में उनके साधन बढ़े जिससे उनकी जिंदगी में छहन जाए ये सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन हम लोग ये मॉडल रेप्लीकेट करने के लिए उनको दिखा रहे हैं कि इस तरह के प्रयास कर सकते हो बाकी तो सरकारों की जिम्मेदारी है हम सरकारों से डिमांड कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि चाइल्ड लेबर के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाओ ये बच्चे अगर आपकी दुनिया 21वीं सदी के बाहर जा रही है आज दुनिया में नई नई तकनीक बढ़ रही है रोबोट आ रहे हैं क्या क्या आ रहा है लेकिन ये हमारे बच्चे आज भी सोलहवीं सदी में जी रहे हैं पांच साल पीछे चल रहे हैं आज भी इनको शिक्षा नसीब नहीं है हम यहाँ बच्चों को आकर के पढ़ा रहे हैं उनको हम यहाँ किताब पढ़ना सिखा रहे हैं हमारे ये बच्चे पैसा नहीं जोड़ पाते हैं क्योंकि वो दस दस साल से चूड़ी का काम में लगे हुए हैं उनको कभी पैसा जोड़ने का नहीं आया ईट भट्टे में ईट पथाई के काम में लगे हुए हैं उनको कभी पैसा जोड़ने के मौके नहीं मिले लेकिन 
आज ये बच्चे यहाँ पढ़ करके सीख करके रोज ये बच्चे अखबार पढ़ते हैं किताब पढ़ते हैं आज दुनिया की खबरों को जान रहे हैं समझ रहे हैं पॉलिसी को महसूस कर रहे हैं सरकारों के तौर तरीकों को भी समझ रहे हैं और इन सारी चीजों से एक उम्मीद जग रही है कि अगर ये सब चलता रहा तो कल दुनिया में ये बच्चे अपनी बातों को बता पाएंगे और दुनिया जो बड़ी गलती कर रही है कि बच्चों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित किया जा रहा है उस गलती को ये बच्चे खुद दुनिया को बता सकेंगे क्योंकि आज तक इन बच्चों की जिंदगी इस तरह की हो गई कि वो अपनी बात भी नहीं बता सकते इतना जबरदस्त एक्सप्लोटेशन बच्चों का उस मासूम उम्र में पूरा गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया लेकिन आज उनको मुक्ति होने के रास्ते नजर आ रहे हैं